一つの建物が建つことによって風景が変わってしまうということに対してはすごくこうネガティブに感じていて新しい風景を作っていくという部分でも変わらないものまたはもっと良くなるものというものを意識して設計しています。ビューデザインの白木です今回は自宅兼事務所について紹介させていただきます70坪程度の高低差のある水路を挟んだ道路に面した台形の敷地になりますこういった条件の場合は敷地全体を擁壁で囲って高くするというのがまあ一般的だと思うんですけれどもあえてですね低いところに建てることによって、まあ、擁壁を作ることでかかるコストを削減したということも一つ理由としてあります道路に対して低く建物を設計することによって道路から見た時の建物全体のプロポーションをまあ低く見せるということや、えー、北側の家に対してのまあ配慮等を考えて低いところに建てていますそうすることで視覚的にプロポーションを低く保つこともできるし周辺環境に対しても配慮した佇まいになるようにしています周りに住んでいる人たちにとってもともと見ていた空の景色だったり風景というものが一つの建物が建つことによって風景が変わってしまうということに対してはすごくこうネガティブに感じていて。新しい風景を作っていくという部分でも変わらないものまたはもっと良くなるものというものを意識して設計していますグレーの外壁はモルタル塗りですモルタル塗りでもいろいろなこう塗り方がある中でまあ、その風景だったりその地域に合ったパターンだったり塗り方というものを検討しながらその風景に合った形として作るようにしています駐車スペースから2階に上がっていく階段を入ると事務所になりますまた下がってアプローチを進むと住宅の玄関になりますす玄関を入るると右手に見えるのは靴入れになります靴入れの高さは 1m60 なんですが。天井の高さが 2m30 に対して 1m60 の高さで作るのは、まあ、一見もったいないような感じにも見えるかもしれないんですけれどもあえて高さを低くして余白を作ることによって、まあ、圧迫感も感じられないような、まあ、その空間を彩る形にもしています。延べ床面積40坪の総2階の建物になります2階に12坪程度事務所があって残りの8坪は寝室になります1階はすべて自宅部分になるんですがリビングダイニングキッチンと浴室洗面所ウォークインクローゼットという構成になっていますつまり住宅部分は28坪の比較的コンパクトな建物になります2階部分の事務所を除いた8坪の部分は寝室になるんですがその寝室は家族全員で使う一つの空間として間仕切り等は設けていないです2階から離れとつなぐ屋根の上に出ることもできます1階ですが玄関を入ってもうシームレスにつながっていくような余白の空間ダイニングキッチン、リビングという形でつながっていきます、えー、玄関、ダイニング、キッチンの部分が、えー、と一つの空間になっているんですがそこはドマコンクリート仕上げになっていて温水式の床暖房が入っていますコンクリートは蓄熱性が高いので少し温めるだけで数時間温かいのが続いて非常にこうエネルギー効率が高くて経済的にも有利ですまた夏はひんやりするのでとても気持ちよく過ごすことができます一方リビングは柔らかい素材である杉板を使っているので非常にこう肌触りも良くてそこに直接触れる形で座ったり寝転んだりして過ごすことができます
リビングの天井高は2メーター1 0ンチに抑えているので基本的には床に座って過ごすことを想定しているのでその高さが落ち着いた空間を作っています暮らしの中においてその場所場所によって音だったりとか匂いだったりとか色だったりとか明かりの強さだったりとかっていうものは違うと思いますなので、えっと、基本的にはそのそれぞれの空間をあまりこうひとまとめにしないというようなことを心がけていてそれぞれの空間がそれぞれの場所で孤立しているような形でもそれぞれがしっかりつながっていくような空間構成というものになるようにしました。インテリアに対してのこだわりは実は特になくてですね、えー、好きなものを、まあ、好きな感じで集めるというような形にしていますなのでその時気に入ったものというのが、まあ、一番こう大事にしている感覚でそれが、まあ、この空間に合うか合わないかというものをジャッジしながら選んでいます一方で取り替え可能なものというものも必要だと思いますまあ、変化していくライフスタイルの中で変わっていくものとかそういったものも大切にして選ぶようにしています。人人がが年を重ねたたりり子供たちがこう成長していったりするのと暮らしのスタイルが変わっていくのとは、まあ、似,ている似ていると思うんですね。なのでその中で変化を感じながらその時その時にこう気に入ったものを選んでいくというスタイルがとても大事だと思います。キッチンについても特別なこだわりはないんですが、その暮らしの中でやっぱりこう中心になっていく場所だと思うんですね。ですが、そのキッチンがまあ食事を作るためのまあ設備。という形だけに収まってしまうと少しこう暮らしの中では違うものになっていくような感じをしていてできるだけそのライフスタイルに合う好きな形、まあ、家具のようなものであったりとか生活の暮らしの道具の一部であったりするようなデザインでできるようにしています。洗面所と浴室はシャワーカーテンだけで区切っていて、えー、とまあ冬は実は少し寒いんですが、えー、とその空間がお風呂はお風呂だけ洗面所は洗面所だけというような形で区切られているよりもこう広がりを持った空間としてキッチンと同じなんですけれどもそのお風呂だったり洗面所というものが、まあ、身支度をしたり入浴をするという行為のための設備としてではなくて、まあ、そこもやっぱり一つの部屋として、えっと、快適な空間になれたらなということでこうデザインしていますトイレについても同じことが言えてトイレもただの設備ではなくて、えっと、居心地のいい空間というものになるようにしました設計において大切にしていることですが、えっと、建築物が建築物としてだけのかっこよさで終わってしまわないようにできたらなと思っています例えば模様替えであったりとかインテリアを楽しむということが、えー、としやすい家にすることだったり建物を飛び出して普段の暮らしだったりとかどこかにお出かけしたりとか旅行をしたりとかそういったことの、まあ、拠点になるようなそういった場所になれたらなということを、えー、と大切にしながら設計をしています。ビームデザインの、えー、と名前の由来なんですがイタリア語で「ピュー」というのは、まあ、英語でいうところの「プラス」にあたるのですが「プラス」の意味よりももう少し例えば「モア」であったりとか「あとちょっと」みたいな部分の、えー、と意味をはらんでいて少しだけこうデザインを足していくみたいな形の住宅設計というのをできるようにしています。